嘿，大家伙儿早喽！七月二十五号星期二，今天是第二个训练日啊。但是因为明天周三是强度课，所以今天继续轻松跑。昨天没有成功偶遇小伙伴啊，今天应该是他在这儿玩的最后一天，看看有没有缘分，是不是？一说大满贯呢，有的时候就是话题特散。我其实也不知道跟大家聊什么，就是这事儿看起来容易，实际上呢会有好多的小波折。容易嘛，有的评论区小伙伴说的对，有钱有时间就可以了。你抽不上签可以买嘛，对吧？但是要看，我觉得要看什么心态去参加这个。那两年国内马拉松，就井喷爆发那几年，不是好多节目找当时的六星跑者，还有什么所谓的六星跑者、家庭等等跑团，参加各种的节目，线下的、线上的、视频的、文字的访谈，对吧？那个时候其实是容易的，因为那时候都在做这个，所有旅行社你看能都,都好多都能买到，就有时间有钱确实是。但有时候我问我自己，大满贯的经历给我带来了什么？嗯，可能不一样吧。如果我是，然后一年当时有那种套餐啊，一年二十万人民币，只包名额和酒店，好像不包机票，好像是。如果那样完成了呢？他可能给我的带来的东西就是哦，我还是得努力挣钱，有钱还是挺好的，是吧？而我这种参赛完了呢，给我带来的可能是，可能是其他的一些收获。就我老说，再快都有比你快的，再慢都有比你慢的，你再幸运都有比你幸运的，再不幸也有比你不幸的。这是给我带来的启发。还有的小伙伴是把六场都刷进了三个小时，并且呢有 PB， 有最有各种的这个拼搏。那他带来的是什么呢？可能是一些更纯粹的跑步的东西，这都不一样的。眼看着七月要结束了，就是八月十四号开始报名，大家可以准备一下，做做功课，到时候报名抽个签儿。现在来这边，单次的旅游签证应该是很简单的，可以来玩玩。我打算看看有没有机会跑一次奥运会的那个赛道，那场马拉松。老哥说他要报名。好像也是八月份开始报。另外，我有名额的那场东京的半马也是挺不错的，在体育场结束。行，今天咱们接着闲聊这个话题，一会儿再聊啊。这么举着这个，您看我一举这一会儿，心率就是也不能说直线上升吧，就开始上升，胳膊还是没劲儿。行，一会儿聊啊。今天咱们看看城市街景，眼看要报名东京了，像报名这种国外的马拉松要准备什么呢？首先，您得有护照，一般都会让你填护照的号码，但是其实，在你领东西的时候，它是不核对护照的号码的，它就核对你的有照片的证件。核对照片是看这个这本证件是不是你的，然后核对名字跟生日是看你跟他那填的报名信息相不相符，就结束了。甚至有的时候，您如果不小心把姓和名填反了，问题也不大。现在一般都解决这个问题了，一般不会说 first name 和 last name， 因为越来越全球化嘛，可能会说呃 family name。这样的话你就好理解了。我第一次报东京的时候，就为这个还困扰半天，因为不知道在日本用英文版的表单报名怎么填。
这是第一。另外呢，您需要准备一个电子邮箱，准备一个电子邮箱和准和有一个每天都检查邮箱、检查邮件的习惯。同时呢，最好是一个，咱们怎么说呢？就是相对不要有太多拒收邮件或者。把你邮件莫名其妙就变成垃圾邮件的邮箱。第三呢，您得准备一张支持外币支付的信用卡，就是不能是银联单标的，银联单标的好像是不行，反正我报名那几年都是不行。但是其实像我这年纪赶上了那时候都是双标卡那年代，所以都有。就是您那卡上只要有 Visa 或者 Mastercard， 如果是日本的话，如果你有 JCB， 也完全没有问题。如果没有这个得准备。我觉得我不知道用别人的卡行不行，因为他支付的时候也是要填信用卡的人的名字的，但是一般应该不会，因为你让我要帮别人付钱呢，对吧？不过这种都是安全码授权的支付。还是最好搞自己的，也不需要多大的额度，最贵的可能也就是三百多美元，最贵的。当然，如果您比方说报柏林，但报名，最后有表让你选，你是是不是要买录像，是不是要买衣服等等，这些都买可能也不便宜。反正我是录像、照片都买。衣服呢？到博览会再看。这三个是绝对的硬条件，其他的就是你得有获取信息的能力。我总说获取信息的能力就是，你就用搜索引擎搜呗，这比跟谁打听都管用。因为，你问别人，别人告诉你的不一定是对的，也不一定是错的，对吧？或者不一定是准确完整的，这是我认为的第四点，就是你要有自己处理这些事儿的基本能力，因为确实它有些跟国内的马拉松不一样的。就比方说，今年的东京，明年应该就没事儿了啊！今年东京有一个各种的防疫要求，你要登记、注册、检测，乱七八糟的，这些都得自己搞定。而且是一定要搞定。还有像纽约，纽约你报完名以后，你就得留意邮件，过几个月就给你发邮件了，说我们要开始选大巴车了，因为它出发是在一个特偏僻的地儿。你要早上起来坐大巴车从纽约的市区过去，或者是去自己坐渡轮。然后你要选大巴车是先到先得，你要选你在哪一站，第几波上。如果你忘了这个事儿，你就没有了，你就只能自己想办法。而自己想办法其实很难的，因为一是太早，二是你有人生地不熟，最关键的是好多地方都封路。纽约不像波士顿，就是你去他你报名的时候他都给你弄好了，就是这是你要自己弄的。然后东京也是东京。之前不这样，就我参加，就今年啊，大概是去年底，好像是又发了邮件说，存包服务是要单付费的，您是否需要？如果你想存包错过这邮件，你就存不了。还有大满贯，有小伙伴问，大满贯有没有时效？就是，然后某一场比赛跑完，隔了好多年才跑第二场，没事的。但是其实大满贯它有自己的官方网站呀，官方网站你一搜就能搜到，然后你自己去注册一个 ID， 然后你可以就是声明你的比赛成绩的，就是正常情况下它会根据你的名字、出生日期、国籍什么的这些多维度匹配，就给你匹配上了。没匹配上，比方说你名字填反了或者写错了什么的，你可以自己去去去声明这成绩。就从那堆成绩里找找到这个，哎，这是我。然后你有个页面可以看到的，你们也好多人看见过我那个页面，包括截图
，你就能看到你什么时候参加哪一场，成绩是多少等等。就是这些都是要自己干，那不能等着别人投喂。就像好多小伙伴在评论区问问题，如果您问的，比方说是经验呀、心得呀这些，我非常乐意和您交流。但是您问我某场比赛报名是几月几号，这个我也不太好说呀。有那么多的信息，除非是说，像有些，比方说这两年特殊情况，有一些国内的比赛。到最后才说有没有人有内幕消息，再另说。像东京还有什么呢？东京不要什么了。像以前其实挺麻烦的。我第一次参加东京那时候，它一切都是实体的信件，就是你报完名，他会给你寄一个白色的大信封，里边有你各种的东西，拿着那去博览会。那个据我所知，往中国寄，几乎没有能收到的，我也没收到。但是没办法，没没关系啊，他现场是可以补的。但是之后的成绩证书，还有跟着成绩证书一起有一张有一有一份当天的报纸，这大家应该都听说过，就是会有一到一到两个版面印参赛者的名字，就是印不下为止，按名次。那个我收到了，所以地址还是要先准备好。现在也不用严格要求说一定要到这些。英文拼音都可以，你只需要把国家、省会、省市这些写对，只要他到了国内的邮局，你写拼音就没问题，然后就没了。然后就是看看，比方说比赛这段时间前一周、后一周有没有什么活动，有没有什么福利，有的是有免费的奖牌刻字。有的是有号码布的封装，有的是什么见面会等等，或者说呃那种早餐跑的活动，这些有的是官方会发布，有的就只能靠社交媒体。有一两次您就熟了，将来您再出国玩啊什么的，您也会像我一样更喜欢自由行了。就是各种的，你要想自由行，那就得付出做功课的代价嘛，对吧？不成熟的小经验啊，大家可以先准备起来，到时候报名。行，我又该一连串的上坡了，往大阪城去，看看今天能不能偶遇咱们频道那位观众。行，加油干啊！哎，碰见小伙伴，频道小伙伴，您是 B 站给我留言说这两天在这儿的那位吧？对，我是一周。小伙伴送了个礼物是。车队的 ，National Sport， 自行车队。对，但是现在基本全员铁三了。全员铁三了，看成我这身材练的，真棒。去年刚跑，跑了一年，这已经全面超越我了。没有没有，这小伙你们看，就是那种能能练出来的身材。您您多大年纪？我二十七。二十七，我二十六，厉害厉害，厉害厉害厉害，您贵姓？我姓莫，姓莫。从哪来的呀？我从上海。上海。对。真不错。那个之之前没在北京，我一直。一看就是骑车游泳的，看腿的颜色。游泳还不会。还不会啊？对。那打算什么时候参加第一场铁三呀？呃，打算下半年先学一些游泳吧。哪一哪一场准备？先从标铁开始吗？先从标铁吧，先试一试。也不知道这个游泳这好学，好学。我从完全不会到自己学会能自由泳参赛，就是我是三月份开始自己在泳池里瞎扑腾，然后十九月份参加的北北京铁人，本田先生。啊，洪达桑，我还有两小时三十八的那位选手。哦，嗯。行，这小伙聊会儿天啊，一会儿再拍，记得有点累。哎，七月二十五号星期二清晨七点十七，训练结束啊，第二个训练日。因为明天是强度课的日子，所以今天轻松跑，轻松跑一个半马，比昨天慢一小时四十八，中间停了停了一下
，平均配速五分零八，功率一百九十，心率是一百三十七，步频一百九十五。今天在大阪城碰见了这两天说在这边玩的观众。小伙也是这几天都在大阪住，但是他就是正常嘛。咱们来大阪玩，京阪神奈、京都、大阪、神户、奈良，去神户吃吃牛肉，对吧？然后去奈良看看自然景观。大阪呢，看看一个跟日本其他城市都不一样的大城市，特别有意思。然后京都感受一下这边的传统文化。那这是他们骑行团的一个周边，一个手提袋，上面应该是一个城市的地图，应该是北京的，因为他们是北京学院路那边的一个骑行团。小伙跟我分享说，他觉得我说，呃，骑车跟跑步好像训练有，就是不太能一样，就是没有互相的促进不够多。他说他有不同意见，哎，我听了他说的有道理，因为他是先骑车，他骑了八年的车。开始跑步，首马三幺九。然后他跟我分享，就是开始跑步以后，你们看他那个，后来我仔细看他腿部的线条，跟他探讨，就是他的大腿比我发达的多，然后小腿的就小关节的力量可能相对薄弱。他说他刚开始跑步的时候也都是小腿在受伤。哎，这我就特别理解，就是我跟他分享，我骑车为什么我会有这个观点呢？就是你的肌肉群和发力练的地方不一样，导致什么呢？就像我跟他举个例子，比方说你说我这样，我就动手。我动得再快，就这样攥拳，就我这手的肌肉都已经疲劳到完全没有感觉的情况下，也是练不到我的有氧的。这就是不同的项目不同的区别。如果您已经跑了两三年步，是一个跑者或者是一个马拉松跑者，确实骑车上来对您的帮助，除非您骑在下很多的功夫在骑车上练到说骑车能把您的心肺能把您的整体的状态拉起来以外，您会停留的跟我一样，就是。就腿已经没劲儿了，然后一看心率一百三，我那时候就是这样。所以就是这什么东西都是互相促进，但是对于锻炼的小伙伴，就您现在跑两步还就特喘的小伙伴，任何的有氧对您都是很有帮助的。行了，今天跟大家分享分享这个，小伙是第一次来日本玩，我也跟他说了，他住的离我不远，这一天四处游玩回来，有什么困难有什么问题就随时联系。虽然我在这儿生活时间也不长吧，但是，但是稍微的知道一些，比方说在哪儿能买到什么。行，那就这么着，还是祝大家能努力生活、健康、平安。明天咱们的强度课，然后后天回评论，好吗？那这么着，咱们加油干，加油下去，明儿见。